കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് ഐ എ എസിന് തൊട്ടുതാഴെ കേരളത്തിൽ ഇതാ ഒരു പുതിയ മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കടന്നു വരികയാണ് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഭരണരംഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള പുതിയ ഒരു അവസരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സുവർണ അവസരമാണ് എന്താണ് കെ എ എസ് നമ്മൾ വട്ടമേശ ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണിത് എന്താണ് കെ എ എസ് എന്താണ് കെ എ എസ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണരംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വട്ടമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ടി സി മാത്തുക്കുട്ടി കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ജെ നായർ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്റർ പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജെ അജിത് കുമാർ ചർച്ച തുടങ്ങുകയാണ് വട്ടമേശയിലെ മതുകുട്ടി ഇന്നത്തെ വിഷയം കെ എ എസ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഐ എ എസിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഐ എ എസിന് മുമ്പ് ഐ സി എസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് അതിനു മുമ്പ് അത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ മുമ്പ് ഐ സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പീരിയൽ സിവിൽ സർവീസ് അതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാരെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഇരുമ്പ് ഉരുക്ക് സംവിധാനം അതിൻ്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയാണ് ഐ എ എസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കെ എ എസ് മുമ്പ് ട്രാവൻകൂർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടി എ എസ് അത് സർ സി പിയുടെ ഒരു സൃഷ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഭരിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ആ സംവിധാനം എത്രമാത്രം ജനകീയമാണ് ഈ ഒരു പുതിയ സംവിധാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിന് അത് എത്രമാത്രം സഹായകരമാവും ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് മാത്രക്കൂട്ടി എന്താണ് കെ എ എസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉള്ളവർ കണക്കാ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാർ ഇത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ദീർഘകാലമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മഹാനായ സൗ ഇ എം എസ് ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ ഒന്നാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ടാകണം എന്നൊരാശയം കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് കേരളത്തിൽ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാന്തര കാലഘട്ടത്തിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസുകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരനുഭവം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം അതിനാവശ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു സർവീസായി വേണമെന്നൊരാശയം വന്നത് ഒന്നാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സർവീസ് മേഖല എല്ലാ നാനാ മേഖല ഉണ്ടായിട്ട വളർച്ചയുടെ അടിത്തറ ഇട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ ഇരുപത്തൊൻപത് മാസക്കാലത്തെ ഭരണകാലകളെ അതിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്നു കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരള വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തനത് താല്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ശ്രേ ശ്രേണിയിൽ ആളുകളുടെ പരിമിതിയുണ്ട് പോരായ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് മുന്നേ ഈ ഐ എ എസിലേക്ക് യഥാർത്ഥ റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ തസ്തികയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൺഫേം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ഐ എ എസിലേക്ക് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയം ഈ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അപര്യാപ്തമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന് ശേഷം അറുപത്തഞ്ച് രണ്ടാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനിലും തൊണ്ണൂറ്റേഴ് മൂന്നാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനും എല്ലാം തന്നെ ഈ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ആരും ഈ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിനെ തള്ളി പറയുകയല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ അനിവാര്യത ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാല് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം എന്തിനെയും പലപ്പോഴും തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു നാടാണ് കേരളം അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൻ്റെ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചോളം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ
സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഐ എസ് എൻ തൊട്ട് താഴെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ രീതിയിലേക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ സംവിധാനം എന്ന നിലയിലേക്കാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്ക വിതർക്കങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നത് ഏറെ സംവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും എല്ലാം രീതിയിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി പി എസ് സി ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് ആ പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ ഇതിനെതിരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരെല്ലാം അവധി എടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഈ അപ്രീഷിയേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ ചർച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു ആ കോലാഹലം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ ചില മേഖലയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല പക്ഷേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വ്യാപക പരാതിയാണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ പത്രങ്ങൾ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നിയമസഭ മേഖല പബ്ലിക് സർവീസ് ഇങ്ങനെ ചില മേഖലകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും അവസരം കൊടുക്കണം യാതൊരു സംശയവും കൊടുക്കണം ആർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ കഴിയും ആ ശ്രേണി എല്ലാം ഉണ്ടാകണം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാണുന്നത് ഇതിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരാൻ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അടുത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തെ ആകെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശ്രേണി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിഭാവന ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആരോഗ്യ മേഖല കേരളം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളായ ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വരെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തെ നേരായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തത ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രാഷ്ട്രീയമായി അല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണാതെ ഒരാൾക്കും പോകാൻ കഴിയില്ല ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഏറെ സഹായകരമായ രീതിയിൽ മാറും ആദ്യത്തെ ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ വന്നു അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രീമും തേർഡ് സ്ട്രീമും എന്ന് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തെ സർവീസിലുള്ള ആളുകൾക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വെക്കുക ഏണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അപേക്ഷകൾ രണ്ട് സ്ട്രീമിലുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ഈ മേഖലയിലെ മാക്സിമം ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവരുടെ ഏജിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പയറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യത കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാടിനെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ശരിയാണ് എൻ ജെ നായർ പക്ഷേ അത് കേരളത്തിലെ ഇത് ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടികളെന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഒരു പ്രായപരിധി ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഇതുവരെയും ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഐ എ എസ്കാർക്ക് അല്ലേ അജിത്ത് നമുക്കൊരു ഐ എ എസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട് പഴയ മുസൂറി അവിടെ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ തികച്ചും വളരെ സമ്പൂർണമായ അങ്ങേ അറ്റത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലിസത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയാണ് എന്ന് പണ്ട് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ച സംഭവമാണത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് പട്ടേലിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വവും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം നമ്മളിതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും എൻ ജെ നായരുടെ അഭിപ്രായം ഇതിൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കാണിച്ചൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി അറ്റ് നിറപ്പ് കാരണം ഇത്രയും കാലം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മാത്തുക്കൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളും തർക്കങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാവരും ഇത് ഇത് ഡെഫർ ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിൽ മാന്യ മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ച ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് രണ്ട് ആസ് വാട്ട് യു റൈറ്റ്ലി സെറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ലാറ്ററൽ എൻട്രിയിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പത്തിന്റെ പ്രൈമിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയ ടാലന്റ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മാത്തുക്കുട്ടിയെ പോലെയ
അങ്ങനെ നിർബന്ധിതനാകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി എവൻ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എവൻ പഠിച്ചു എവനെ നേടിയ ഒരു എഫിക്കസിയുടെ കൂടെ ഇതൊരു ബോണസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം യെസ് വാട്ട് ഈ റൈറ്റ്ലി സെറ്റ് ഈ ഒരു ബാച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇഫ് ടൈം പെർമിറ്റ്സ് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എ എസ്കാർ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന പല ഐ എ എസ്കാർക്കും കേരളത്തിൻ്റെ സെൻസിറ്റീവ് സെൻസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ അറിയത്തില്ല അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ അവർ അവരുടെ ഇപ്പം നോർത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗീയമായിട്ട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോലും അന്യ സത്തം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കേരള റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള ഇവർക്കറിയില്ല ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ഇതെല്ലാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ജീവിച്ച് വളർന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാണ് അവൻ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം അപ്പോൾ അവൻ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാനും വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടാകും പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി അവൻ അറിയാം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും ഒരു തീർച്ചയായും ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അജിത് കുമാർ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു മിഡിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രസക്തി എന്താ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ എഞ്ചയ നായർ നിർത്തിയെടുത്തുന്നു തന്നെ തുടങ്ങണം ഞാൻ അങ്ങനെ ബാറ്റൺ ഇങ്ങനെ കൈമാറി വരട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അതിന് ഓപ്പണിങ്ങിന് വേണ്ടി അതിന് അതിനെ ആശ്രയിക്കാണ് ശ്രീ എഞ്ചയുടെ അഭിപ്രായത്തെ തീർച്ചയായും നമുക്കൊരു കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും മനസ്സിലാക്കി ജന്മം മുതൽ തനത് സ്വഭാവത്തിലുള്ള തനത് മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണം എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ ഉള്ള ഒരു സിവിൽ സർവീസ് അത് പരിമിതമായ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസോ സബോർഡൽ സർവീസോ ഒന്നുമല്ല കേരളത്തിൻ്റെതായ മാത്രം ഒരു ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ മുമ്പേ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ഏറ്റവും സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും അതിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുക അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി അതിലേക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ജല വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും കരയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർണാടകത്തിലെ കർണാടക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പലരും ഉണ്ട് ഒരുപാടല്ല പലരും ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ എൻജെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഐ എസ് സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്ത് നൂറ് റാങ്ക് വരുന്നവർ ഒന്നിൽ ഫോറിൻ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പിന്നെ ആണല്ലോ പോലീസ് സർവീസ് ഓക്കെ എന്ന് തന്നെയല്ല അത് ഏറ്റവും നല്ല റാങ്കിൽ വരുന്നവന് മാത്രമേ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റ് പോലും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ പോലും അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബീഹാർ ഇന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നൊക്കെ കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സവാളകളൊക്കെ എല്ലാം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു ബോധം ബോധ്യമില്ല ഭാഷ അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇപ്പം നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ മുസോറിയിൽ അക്കാഡമിയിൽ ഒരു വർഷം അതായത് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് വെർണാക്കുലർ പഠിച്ച് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ട് കുതിരസഭാരി പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും പാളയിൽ ജനിച്ചതാണെങ്കിലും വീണ്ടും വെള്ളി സ്പൂൺ എടുത്ത് വായിൽ വയ്ക്കാനാണ് ഉള്ള പരിശീലനം കൂടെ ഒക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോട്ടെ ബോൺ വിത്ത് സിൽവർ സ്പൂൺ എന്ന് പണ്ട് കെ പി എസ് മേനോ ആരെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ അതാങ്ക അങ്ങനെയുള്ള ഈ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജാടകൾ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആത്മവ്യാപിന്റെ അതിൻ്റെ വികസനത്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ജനങ്ങളോടോ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോടോ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോടോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടോ ഒരു പൊരുത്തവും ഇല്ലാതെ അതിനൊന്നും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥതയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള യു പി എസ് സി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഈ കുറച്ചു പേര് നമുക്ക് ഒട്ടും അനുഗുണമല്ല ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ ശ്രീ എൻ ജെ പറഞ്ഞ ആ ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആ വിൽ പവർ കാണിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ
അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടും സംസ്ഥാനത്തിന് അനുഗുണമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് മാത്തക്കുട്ടി നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എടുക്കാം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിമാർ അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി താഴോട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ നേതൃത്വ നിര നേതൃനിരയുണ്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ സൂപ്രണ്ട് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേറെ ഇത്രയും തട്ടുകൾ നേരത്തെ തന്നെ മധുപടി തന്നെയാണ് തട്ടുകളുടെ കാര്യം ഇത്രയും തട്ടുകൾ വേണോ ഇതിനെ മാറ്റാൻ എങ്ങനെ കെ എ സഹായിക്കും അല്ല തട്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓരോ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു തലവനുണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലവൻ്റെ അവിടെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോയി താഴെ സെക്ഷൻ തൊട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് പല ആവർത്തി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ന്യായീകരണങ്ങൾ പല രീതിയിലും പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഐ എ എസ് കേഡറിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അവിടെ ചെന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത് സെക്ഷൻ ഓഫീ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ തൊട്ട് തുടങ്ങി വീണ്ടും ഇത് പോവുകയാണ് ഇത്തരം ചില മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആളുകൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രംഗത്തൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ തട്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകൂടി തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയും എത്രയോ ഫയലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ വില്ലേ ഓഫീസിൽ തന്നെ തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ആ വില്ലേ ഓഫീസ് കൊണ്ട് അധികം ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അവേഴ്സ് എല്ലാം താഴോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനാവശ്യമൊക്കെ അതിനെ സൂപ്പർവൈസ് സൂപ്പർസിഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു കേഡറിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയും അതിന് ഏറ്റവും സഹായകരമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു മിഡിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന സങ്കല്പം ഇപ്പം കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ മിഡിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഇല്ല ഇന്ന് നേരത്തെ അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പോലീസിലുണ്ട് ഡി വി എസ് പി ആ ലെവലിൽ ഒരു മിഡിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്നാമത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം രണ്ടാമത് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിനല്ലേ ഒരു കെ എസ് തരുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മിഡിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതെ കാരണം ഇത് ഈ ടോപ്പിന് ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെയും അതിന് താഴെയുള്ളവരെയും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെസ്റ്റിബ്യൂളാണ് ഈ മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇപ്പം ആ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഹസ് ബീൻ ഓപ്പൺഡ് ഈ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ കഴിയും എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട മാത്തുക്കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് താഴെ പോയി പിന്നെ മോളി വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ടോസിങ് ഇല്ല ഇല്ല അത് വരുന്നു കാരണം ഈ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം കെ എസ് ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പം മാത്തുക്കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അജിത് കുമാർ അങ്ങനെ ഒരാൾ നടുക്ക് വരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ രണ്ടും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അധികാരവും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുത്തു എനിക്ക് പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഈ ഭയം എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഉണ്ട് ഈ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രശ്നം ഇല്ല കാരണം അവന് കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാടെടുക്കാനൊക്കും അവനിത് കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കാനൊക്കും മാത്രമല്ല മുകളിലുള്ളവരെയും താഴെയുള്ളവരെയും ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനും കഴിയും കാരണം റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് അവന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കഴിവും ഉണ്ട് പവേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളം കാണിച്ച ഒരു വലിയ മോഡലുണ്ട് ആ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണിച്ച മോഡൽ പോലെ തന്നെ ഈ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു നീക്കമാണ് ഇതിലും കേരളം എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലെവലിൽ വി വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാകാൻ തന്നെ സാധ്യത ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വികേന്ദ്രീക വികസനം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഒരു വലിയ ചട്ടക്കൂടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അധികാരം കേന്ദ്രത്തിലല്ല തിരുവനന്തപുരത്തല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിലല്ല താഴേക്ക് വികേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഈ മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഒരു സെക്രട്ടറി അതൊരു അത് അതൊരു വലിയ ആവശ്യമല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ
അത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ഒരു സാങ്കേതികമായിട്ട് ഉത്തരവിറക്കാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും അത് പൊളിച്ചു മൂന്നായി മാറി അത് കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത കേരളത്തിലെ പൊതു സർവീസ് ഈ അഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് എൽ എസ് ജി ഡി അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പൊതു സർവീസ് സംബന്ധിച്ച ആശയം ഇതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും അത് വളരെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നന്ദി അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം എൺപത്തി ഏഴിന് ശേഷം അതിനുമുമ്പ് ജില്ലാ കൗൺസിലുകളും നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ജില്ലാ കൗൺസിലുകൾ വന്ന കാലം മുതലുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷമാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ശുഭോദർക്കും പക്ഷേ അതേപോലെയുള്ള അനുഭവമായി കെ എസ് ന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേസില് നമ്മൾ തട്ടി വീണിട്ട് ഒരു കല്ലുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തട്ടി വീണ് എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷമാണല്ലോ കല്ല് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡി കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്തായാലും കഴിയണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചുള്ള ചില പൊതു സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കെ എസിലെ ഓഫീസർക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ അതോ അയൽ ഫയലിൽ അന്തിമമായിട്ട് എഴുതിയ നോട്ട് വെട്ടിത്തിരുത്തി അയാളുടെ തല പരിശോധിക്കണമെന്ന് മുകളിലുള്ള ഐ എസ് കാരന് എഴുതുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആംബിഗ്യൂറ്റി ഉണ്ട് ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു പൊട്ടെ ഈ സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർവേ ഡയറക്ടർ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും പെടുന്ന ആളല്ല ഐ എ എസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും പെടണമെന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ട് സാലിലും പ്രൊമോഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ കേസിലെ ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ ആള് കുറച്ച് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കൺഫേർഡ് ഐ എ എസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു പദവിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണമായിരിക്കുമോ അന്തിമമായിട്ട് പ്രിവേലി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അതോ അതിന്റെ മുകളിൽ അത് വെട്ടാനും തിരുത്താനും ഐ എ എസ് കാരണം അധികാരം ഉണ്ടാവുമോ അല്ല അതല്ലേ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജോബ് കൃത്യമായി നിർവചിച്ചു കൊടുക്കും അവിടെ കൂടെ തീർപ്പാക്കാവുന്ന എല്ലാം അവിടെ തീർപ്പാക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ വേറെ വരില്ല അതിന് പിന്നെ അതിനോട് നേരെ മേളിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വരികയുള്ളൂ അതായത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രീമും നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിന് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിഷൻ ഐ എ എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂപ്പർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കേഡർ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ കേടന്റെ തേടി കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് ജോലി നിർവഹിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ കൂടെ തീർപ്പാക്കാം അത് ഇതിന് ഇത് വിശദാംശങ്ങൾ ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ജൂ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം വേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ലക്ഷ്യം വളരെ വിപുലമാണ് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഇത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പാരലായിട്ട് വരുന്ന മറ്റു രണ്ടു മൂന്ന് വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ സപ്പോസ് എല്ലാ ഐ എൻ ജി പോലും കൂടുമ്പോഴും കേരളം ഭരണത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അതിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു പിന്തുടർച്ച ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അനുഭവ സംഭവം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇനി ഒരു സർക്കാർ വന്നാൽ ഇനി ഇതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട് ഇത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ കഴിയും കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ അന്തസ്സത്തേക്കകത്ത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കാലത്താണല്ലോ മറ്റേ കോമൺ സർവീസ് അഞ്ച് സർവീസുകൾ കോമൺ സർവീസ് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെന്റ് അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സാങ്കേതികമായിട്ടൊരു ഒരു ഏകീകരണ പ്രക്രിയയിലേക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ നിയമമാക്കി മാറിയില്ല ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇതിനെ ആരംഭിച്ച് കമ്മീഷൻ വെച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗവൺമെന്റ് ആക്ട് ആക്കി മാറ്റി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വന്നു പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന
പ്രസക്തി കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണരംഗത്ത് ഈ പുതിയ സംവിധാനം ഭരണ സംവിധാനം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും വട്ടമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ടി സി മാത്തുക്കുട്ടി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ജെ നായർ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്റർ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജെ അജിത് കുമാർ ഈ വിഷയത്തിന്മേലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അടുത്താഴ്ച ഇതേസമയം